<laughs> wow, what's up, song? Hello, Liv. Hello. 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 Das hört sich nicht so an, als ob ihr die Nacht durchtanzen wollt. <lacht> ich versuche als DJ Alter, mein Bestes zu geben. Ich bin kein Kurslehrer. Ich bin ja bloß ein universeller DJ, okay? <lacht> Ja, vielleicht fehlt die Übersetzung. Ich äh, kann dir hier ein paar Zeilen anbieten. Es wird sehr interessant. Das ist ja der Song, äh, der, der Song ne, der im Barbie-Film vorkommt. Und äh, hier kommt es dann zum Ausdruck. Lately I've been moving close to the edge. Ne? Also in letzter Zeit bewege, mich, bewege ich mich immer wieder so am Rande. Ne? Und, äh, am Rande der, der Möglichkeit, still be looking my best. Ne? Ich sehe immer noch gut aus. Ne? I stay on the beat. Ne? Ich bleibe am Puls der Zeit, können wir sagen. You can count on me. Ne? Auf mich kannst du dich verlassen. I ain't missing no steps. Ich werde auch keine Schritte auslassen. Ne? Und dann geht es äh, mit dem Refrain geht's rein in, äh, in ganz Persönliches, was das Thema ja äh, ansprechen soll ne, über Beziehungen. Because every romance shakes and it bends. Ne, denn jede Romanze gerät ins Wanken und zerbricht. Don't give it damn. Ne, ich gebe, es ist mir egal oder dir soll es auch egal sein. When the night's here, I down to tears, baby, no chance. Ne? Und wenn es Nacht wird oder wenn es zur Nacht kommt, dann werde ich das sozusagen nicht mit Tränen verschwenden, werde ich nicht weinen, keine Chance, baby. Ne? Und das ist vielleicht ein ganz guter Ausblick, wie wir eigentlich hier in, mit einem Kurs in Wundern ähm, auch sehen, was da angeboten wird in der Schnelligkeit des Wunders, wie wir eigentlich Zeit kollabieren können, wie wir absolut von hier äh, in, äh, sage ich mal, in einem Fingerschnippen wirklich die Schau Christi in uns eröffnen. Und natürlich ist auch das, was wir als die Lektion des Tages äh, praktizieren und äh, die, die neu sind, äh, sind vielleicht noch nicht dabei, aber der Kontakt hier untereinander, falls ihr den eröffnet habt, wird immer darauf hinweisen in, die, in der Aktivität der, der Geistesschulung und dass diese Aktivität die Lektion des Tages mitzunehmen in Geschehnisse, wie sie, wie sie sich zeigen im mich beziehen mit meiner selbst, mich beziehen mit all meiner selbst. Das ist wirklich, worum es geht und warum es überhaupt so ein Angebot wie ein Kurs in Wundern gibt. Aus ein, einen, einen Funken der Wahrheit zu haben, einen Funken des Lichtes zu haben, Gott zu kosten, könnte ich sagen, das ist keine Schwierigkeit. Das, 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 das bringt die Nähe mit sich, das bringt äh, einfach... Äh, Fast jedes Angebot kann dir das anbieten. Aber das ist ja der Beginn der Reise, nicht wahr? Und ähm, sobald die Reise beginnt und wir bereit sind, die Reise beginnen zu lassen, an, an dem Punkt werden wir eigentlich dann erst äh, gewahr darüber, wie sehr dieses Angebot des Kurses wirklich ein Angebot der persönlichen Geistesschulung ist. Und dass dieses Angebot, dass ich für mich selbst die Dinge anders sehen zu lernen, natürlich, ähm, so wie das vorgeschlagene Thema ist, ähm, mit aller Entschlossenheit angegangen werden will. Ne? Und so haben wir natürlich auch eine Leidenschaft in diese Entschlossenheit, erfolgreich zu sein im Sehen, im Wahnsehen im Erfahren, wie die Schau Christi sich zeigt, wie die Schau Christi ähm, ja, sich ausdehnt in unserer Verbindung im Geist. Und so haben wir alle bestimmte Formen bekommen, ähm, in denen wir uns tatsächlich so ausdehnen geistig, aus der Seele heraus, aus dem Innersten, aus dem Herzen, der Herzen heraus ausdehnen, sodass äh, in der Verbindung Gott 
gekostet, berührt wird und ganz klar gesehen wird, dass es etwas eröffnet, was schon immer da war, immer da sein wird, was eine gegebene Konstanz, Konstante ist, könnten wir sagen. Wenn es so etwas gibt wie Beständigkeit, wie Konstanz, dann ist es Gott. Ne? Und die Formen dazu, die wir hernehmen, ob das jetzt ein Tanzen, Singen ist äh, oder ein äh, sich erfreuen und Witze erzählen ist über bestimmte Ereignisse, die so absurd gesehen werden oder erkannt werden, äh, dass sie wirklich nur noch ein Lachen in uns hervorbringen. Die, oder ob sie irgendwo, ich könnte ja auch sagen, wow, ja, und hier ist das Buch, das habe ich mit meiner Ausrichtung und meinem Horchen mit dem Heiligen Geist hier durchkommen lassen. Catherine hat es mir schon gezeigt, als sie, als sie hier reinkam, als wir noch Musik spielten. Und die, die es noch nicht haben, äh, Versuche nicht, es hinauszuzögern, weil in, in Christiane arbeitet mit mir ja erfolgreich. Wir werden, ich, ich bin bereits am Cover für den Tag 2. Der Tag 2 steht kurz vor der Veröffentlichung. Und das wird sogar noch länger sein als dieses erste Buch. Das wird auf Deutsch über 250 Seiten haben. So äh, warte nicht, um hier deine ganze Beschreibung der, äh, des Kontaktes mit Gott oder sagen wir mal so, der Transformation des Geistes hin zur Selbsterkenntnis, zum Erwachen, wird hier in drei Volumen, also in drei Bänden, in drei Tagen, als drei Tage beschrieben. Und ich möchte dir vielleicht auch einen kurzen Ausblick geben in, aus der Einleitung dieses, äh, nächsten, dieser nächsten Veröffentlichung. Aber zuerst nochmals zurückkommen äh, mit dieser auch Entschlossenheit, die ich zum Ausdruck brachte, die wirklich ja die Basis ist für ähm, den Geist, äh, der genug, genug von Trennung erfahren, gesehen, wahrgenommen hat, für den Geist, der bereitwillig ist, Dinge anders zu sehen, für den Geist, der tatsächlich ein Licht, eine Liebe hinter den Erscheinungsformen bereit ist zu entdecken und so auszudehnen, dass es hier keinen Unterschied und, und keine Grenze und kein Ende mehr gibt. Weil das, was von Gott kommt und ewig ist, ist natürlich das Grenzenlose und äh, hat keinen Anfang, noch hat es ein Ende. Und wenn wir tatsächlich so hergehen, jetzt wir stehen da am Ende dieser Geistesschulung, dieses ersten Teiles, des Aufhebungsprozesses, dieser ersten 220 Lektionen, der übergeführt wird dann in eine... Ähm, sagen wir mal so, Verinnerlichung, wo sich diese Gnade Gottes, diese Macht des Geistes von ganz natürlicher Weise und von selbst setzt und so setzt, dass es äh, Klarheit wird und nicht mehr Konzept ist. Ja, das bin ich. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Das bedarf dann nicht einmal mehr Worte und Ausdrucksweisen und wie wir uns hier deklarieren, in, in den äh, Klassen oder in den Sessions, sondern es wird etwas ganz natürlich Verinnerlichtes, was äh, für mich selbst, für dich selbst angenommen wird, ne? in der Seele selbst angenommen, als angenommen erkannt wird. Und natürlich führt der Weg zuerst, äh, wie es hier heißt, nach einem Weg von hier raus zu suchen, aber der nächste Schritt, und das ist der Tag 2, wo es tatsächlich darum geht, eine Wahl oder dieser Wahl äh, dem Ruf jetzt zu folgen. Und diese Wahl, diese Entscheidungsfindung bedarf natürlich die gesamte Energie meines Geistes, unseres Geistes, zumindest anfänglich, weil mit dieser Macht der Entscheidung wählt der menschliche Geist hier den Fokus zu haben auf das, was Gott Gottes ist, auf das, was der Wahrheit entspricht und wie sich Wahrheit dann offenbart. Und es ist die Wahl, hier nicht mehr länger ein Denksystem aufrechtzuerhalten, das nach wie vor den Schmerz, das Leiden und die Trennung wirklich hielten, sondern 
Die Wahl, dem Ruf jetzt zu folgen, ist die Wahl des vollkommenen Loslassens. Es ist die Wahl, meinen mit zwölf Schritte Sprache, meinen, mein Leben und meinen Willen Gott vollkommen zu überlassen. Es ist das Thema der Erfahrung der Vergebung selbst, der Hingabe des sich Hingebens, besser ausgedrückt. Und diese Entschlossenheit des mich Hingebens, dessen, was keine Grenze hat, was keinen Anfang und kein Ende hat, ist eine Erfahrung selbst, die nicht wirklich in dem Sinne, oh, und jetzt gebe ich mich hin, ist, sondern es ist ein Hingeben, das gezeigt wird, dass Hingabe jetzt passiert. Und das, was aufgezeigt wird, ist ähm, tatsächlich dieses gemeinsam in die Nacht zu tanzen, könnten wir sagen. Ein Tanzen, äh, das uns äh, ein, ein, im Geist mit dem Licht Gottes verbinden, ein Tanzen mit unserer Wirklichkeit ist. Es ist ein Tanz in den Himmel, könntest, könntest du sagen, in dieser Präsenz, des Christus, der dich begleitet und dich durchdringt und du für dich selbst jetzt annimmst. Und du siehst selbst, wenn du diesen Worten jetzt horchst, äh, äh, schmilzt eigentlich jede Abwehr- und Verteidigungshaltung von selbst dahin und äh, stellt dich vollkommen da wieder her, wovon auch diese heutige Lektion als Wiederholung äh, der Lektion 199 äh, dient und äh, gegeben ist, ich bin kein Körper, ich bin frei, ist nicht eine Aussage, etwas zu suchen, etwas anderes zu sein, sondern es ist einfach die klare Erkenntnis, dass Freiheit das ist, was Gottes Schöpfung entspricht. So wie es in den einleitenden Sätzen, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, geübt wird. Und die Sätze, die uns Jesus auf den Weg gegeben hat für den Tag und den wir jetzt bis, äh, solange du deine Äuglein noch offen halten kannst und deinen äh, menschlichen Geist aktivieren möchtest, sind die Worte, die erstmal ein, ein in der Selbst, in der wahren Selbstdeklaration für äh, schon, ja, schon vielleicht einen transformativen Akt, eine transformative Entschlossenheit und Hingabe bedarf. Ich bin Gottes Sohn. Wenn du das zu dir in der Stille deines Geistes wiederholst, ich bin Gottes Sohn. Ja. Er spricht nicht von jemand anderem, er spricht von dir, er spricht von mir. Der Sohn ist eins, der Sohn ist singuläre Schöpfung. Und wie es gefunden wird, wird hier sofortig beschrieben durch einfach still zu sein. Sei still, mein Geist. Ich gebiete das mir selbst, ich biete es mir selbst an. Ich erinnere mich selbst. Sei still, mein Geist. Und denke eine Weile darüber nach. Denke eine Weile darüber nach. Was es für dich bedeutet, Gottes Sohn zu sein. Du wirst vielleicht allmählich in die Unglaubwürdigkeit deines menschlich-konzeptionellen Geistes geführt oder direkt in den offenbaren Gedanken der Verbindung deiner selbst mit deinem Schöpfer, mit deiner Quelle. Oder vielleicht zuerst in bestimmte Gedanken darüber, wie du Gottes Sohn und Sohn Gottes 
früher verstanden hast. Was er wirklich aussagt, dieser Gedanke, ich bin Gottes Sohn. ist der Hinweis meines eigenen ganzen Geistes, mich daran zu gewöhnen, dass das, was Gott ist und ich als sein Sohn, nicht verschieden sein können. dich daran zu gewöhnen, dass du mit der gesamten universellen Macht ausgestattet bist. Du das bist. Du bist es nur in der Abwesenheit von konzeptionellen Antworten darüber. Du bist es nicht, wenn du es beschreibst oder versuchst zu analysieren oder versuchst zu erklären, versuchst zu beschreiben, wie auch immer. In der Abwesenheit aller Konzepte ist es eine Tatsache. Wir gewöhnen uns an eine Tatsache, die keine Erklärung bedarf, die kein Lehren bedarf. Das, was Lehren bedarf, ist Teil der Umwandlung. In Raum und Zeit, im Traum, auf der Zeitlinie bin ich hier, um Umwandlung zu erlauben, Heilung anzunehmen und zu heilen, Vergebung anzunehmen und zu vergeben. Außerhalb dieses Traumszenarios, dieses Raumzeitgefüges, bin ich nach wie vor, wie Gott mich schuf. Bin ich das. Mitschöpfer nennt er dich im Kurs. Und du diese Erfahrung die dem menschlichen Geist das Ego buchstäblich verstummen lässt, vollkommen still macht. Er zurück, um alles in einer neuen Schau Christi so zu sehen, wie er es sieht wie es in Gottes Geist ist, wie es der Heilige Geist sieht, wie es Christus sieht. Und so wird hier dieser Ausdruck in der Lektion 219 gemacht. Und kehre dann zur Erde zurück. Kehre zurück mit aller Freude in deinen Trauminhalt. Versuche nicht, ihn zu vermeiden. Versuche nicht, ihn wegzustoßen. Kehre angstfrei in das zurück, was noch sich zeigen möchte. Wir sind sowieso am Ende der Zeit, Bruder. Alles ist bereits von Lichträndern versehen. Alles ist bereits gesegnet. Alles leuchtet bereits in einer neuen Frequenz. Hab keine Angst, vor deinem eigenen Geist. Hab keine Angst vor dir selbst. Kehre dann zur Erde wieder zurück, ohne Verwirrung darüber, was dein Vater ewiglich als seinen Sohn liebt. 
kehre ohne Verwirrung darüber in meinen eigenen Traum zurück, was mein Vater ewiglich als seinen Sohn liebt. Und dass der Weg ein langer Weg ist, gepflastert von Unmöglichkeiten, von immensen Herausforderungen. Ich sage nicht, dass es nicht so sei. Es wird sich genauso zeigen, wie es der schnellste und der vollkommenste Weg für dein Erwachen ist und sich zeigt. Es ist ein vollkommener Plan, der hier am Werk ist. Ich lerne hier nur annehmen, annehmen, annehmen. Und je mehr ich eintrete und zulasse, dass alles, mein ganzer Geist, alles, was ich noch sehe als eine Welt, mit einer neuen Schau, mit der Schau Christi gesehen werden kann, verschwinden die alten Bedeutungen, verschwinden die Formen selbst, löst sich das Selbstkonzept auf. In Kapitel 20 in der Liliengabe, was der zweite Abschnitt ist, lehrt Jesus uns, dass die Schau des Heiligen Geistes keine nichtige Gabe ist. Dass diese Schau kein Spielzeug ist. Kein Spielzeug, das man eine Zeit lang hin und her wirft, um es dann wegzulegen. Wir werden aufgefordert zu horchen. Horche und hör diese sorgfältig, diese Botschaft. Halte es auch nicht für einen Traum, einen unbedachten Gedanken, mit dem man spielt oder für ein Spielzeug, das du von Zeit zu Zeit zur Hand nimmst und dann wieder weg, weglegst. Wenn du das nämlich tust, dann wird es das für dich sein. Hier ist auch ein Zusammenhang gegeben, dass in diesem Aufhebungsprozess, in dieser Korrektur des Geistes, jegliche Trennung von Rangordnungsunterschieden, das Sehen von Rangordnungsunterschieden geheilt wird. Die Entsprechung des Heiligen Sohn Gottes, die Entsprechung dieses Funkens, eines Momentes, dieser Verbindung in Gott zu sein oder so zu sein, wie, wie er dich schuf, wurde meist über alle Zeit hindurch so interpretiert, dass das Resultat Götzen waren, dass das Resultat wieder eine Begrenzung angenommen hat. Vergiss das nicht. Der heilige Sohn Gottes, der Sohn Gottes selbst, muss doch irgendwie erkennbar sein an bestimmten Qualitäten, an einer Liste von worum es geht und an wen man sich hier anvertrauen soll. Dieser Kurs in Wundern wurde dir auch gegeben, um dich vollkommen von allen Götzen glauben zu befreien. Wenn ich hier hernehme, wie ich eingangs sagte, dass in diesem zweiten Schritt, in dieser zweiten Aktion des Geistes im Erwachen, von diesen drei Schritten, von diesen drei Tagen, es um diese Wahl geht, um, ein, um eine Wahl geht, dass Hingabe passieren kann. Hingabe passiert, wenn kein Ich-Sinn mehr übrig bleibt, wenn ich mich nicht mehr festhalte an irgendetwas aus dem Selbstkonzept. Und dieses Hingeben passiert, aber es gibt Umstände, 
um auch die notwendigen, sagen wir mal so, Zusammenhänge zu lernen, damit du nicht mehr in deiner Götzenanbetung, die du Jahrhunderte oder Jahrtausende ge geübt und versucht hast, als wirklich zu halten, damit du nicht mehr darin gefesselt und verbleiben musst. Wir stehen an einem Punkt, an dem wir mit Entschlossenheit absolut eine Wahl treffen, die nichts mehr als Wert im Erscheinungsbild stehen lässt. Alles wird der Aufhebung übergeben. Und ich musste lachen, nachdem ich, äh, ich hoffe, ihr habt das alles schon angeschaut, ne, auf Netflix, ähm, äh, How to Become äh, a Cult Leader, ne, wie man am besten ein Sektenführer wird. Ne? Und ich werde wahrscheinlich mehrere Sessions dazu brauchen, immer wieder das irgendwo anzutasten. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass weil entweder wird es meistens so gesehen, okay, hier ist der große Lehrer und der große Meister und äh, dem ergebe ich mich hin, ich versuche mich dem hinzugeben. Ne? Und ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung, ich war für viele Jahre in Indien mit Meistern in Indien, wo das traditionell absolut auch die, diese Form hat. Ne? Aber wir haben es alle gemacht und ob es jetzt nur die Bilder von Jesus in den Kirchen waren oder die Statuen. Ne? Oder es wird, da geht dann sozusagen die andere Richtung her, die vielleicht auch zeitweilig auch nützlich ist und wo alles gleich gemacht wird. Wir sind ja alle ganz gleiche Brüder und aus dem Grund brauche ich dir auch nicht mehr zuhören als der Kuh auf der Weide und ich äh, treffe eben meine eigenen Entscheidungen und mache meinen eigenen Willen. Ne? Das ist auch nichts und das geht es auch nicht. Ne? Sondern es geht um ein Horchen und ein Zunutze machen, was diese Schau Christi entspricht, ohne dass es wirklich notwendig ist, in einem Austausch oder in einem Vergleichen oder in einem sich rechtfertigen verbleiben zu müssen. Es ist ein Teil des Wunders, auch wie das Wunder gegeben wird, wenn das passiert. Und jeder Geist, der diese Erfahrung hat, ich, ich lade dich ein, diese Erfahrung jetzt zu eröffnen in deinem Geist, weil wenn du das hörst, musst du die Information bereits in deinem Geist haben. Und in diesem Eröffnen tatsächlich zu sehen, dass es nichts von dem ist, sondern dass es tatsächlich hier in dieser Befreiung von Götzen oder von all den Attributen die letztendlich eine Sekte ausmacht, hier dein Selbst so präsentiert, dass das gar nicht mehr in deinem Geist aufscheinen wird oder dich in Versuchung führen würde. Weil du darfst nicht vergessen, solange es um Sekteninhalte geht oder um Sektenführung geht, Führer geht und diese Dokumentation auf Netflix geht wirklich im Detail ein und sie ist nicht, nicht nur teilweise sehr lustig, sondern kann einem durchaus auch betroffen machen, weil es so klar dargelegt wird, wie eigentlich stupide der konzeptionelle Geist dies aufsetzt, ne? der Ego-Geist dies aufsetzt um hier Roll, selber eine Rolle einzunehmen und Rollen zu verteilen. Aber es geht immer darum, dass Wahrnehmungsinhalte, Wahrnehmungsbedeutungen über den Lehrer, den Meister, beziehungsweise über die, die Lernende sind, die, die die Jünger sind, dass diese Wahrnehmungsinhalte und Bedeutungen nicht aufgelöst sind. Sie müssen in einer Struktur und in einer Kategorie verbleiben, 
damit sie für dich ein, ähm, entweder anregend sind, attraktiv sind oder äh, dass du die Energie aufrechterhalten kannst, es aufrechtzuerhalten als einen Wert. In dem Moment, in dem wir tatsächlich uns zur Schau Christi bewegen, sie annehmen, unseren Geist erfolgreich geändert haben und ändern lassen, kann nichts von dem bestehen bleiben. Weil diese Wahrnehmungsbilder, da geht es darum, um Qualitäten, was Körper tun, was sie nicht tun, was Kategorie spirituell ist, was Kategorie Suchende sind. Das ist, was Jesus jetzt versucht, so klar zu demonstrieren in diesem Kurs, damit du nicht mehr in diese Falle gerätst. Weil ob du dich selbst als Guru aufstellst oder ob du einem Guru folgst, ist letztendlich dasselbe. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht einander benutzen würden, um Hilfe zu bitten, um tatsächlich eine Re Reflexion einzuladen, um tatsächlich hier einen Raum zu öffnen, dass ein größeres Bild aufgezeigt wird. Das ist, was das Wunder ist. Aber es bedeutet, dass du siehst, dass du letztendlich in diese Größe hineinwächst, würde ich mal sagen, dass du, zu, dass du dich an diese Größe erinnerst und sie eröffnest in dir selbst. Und in dieser Eröffnung der Größe in dir selbst bedarf es weder noch den Lehrer selbst, ich habe das gerade auf, auf Englisch gemacht, aus dem Urtext heraus, wo auch ganz klarstellt, das ist im äh, Kapitel 4, dass die Intention eines wahren Lehrers ist keine andere, als alle Lernende zu befreien von der Notwendigkeit der, der Lehrerrolle und des Lehrinhaltes. Ich, ich sage es jetzt so gedeutet, wie ich es gehört habe. Aber du verstehst, was ich meine. Wenn ich hergehe und sage, ich bin ein Lehrer von einem Kurs in Wundern, hier ist mein Ort, hier ist meine Schule, hier ist mein was immer, Akademie, äh, habe ich es bereits etabliert. Das sind bereits die Anfänge, wo es klein wird. Das sind bereits die Anfänge, wo ich entweder ein Nachfolgender werde oder in Konkurrenz bin und ja, ich, äh, alle sollen ja mir folgen. Ne? Ich habe schon mehrmals erwähnt und ich wiederhole es noch einmal. In diesem gesamten Kurs von 1400 Seiten wirst du nicht einmal finden, dass Jesus von einer Identität, von einem Lehrer, von einem Kurs in Wundern spricht. Nicht einmal. Er spricht nur von Lehrern Gottes. Ich bin ein Lehrer Gottes, du bist ein Lehrer Gottes. Ein Lehrer Gottes erinnert sich zuerst, dass er der Sohn Gottes ist. Und das, was er lehrt, wird dann so geschult, dass er ganz klar erkennt, dass er nur sich selbst lehrt und nur da ist und die Ehre hat, diese Botschaft zu vertreten, weil er bereitwillig ist, die Söhne für sich selbst anzunehmen. Und das ist die Funktion eines Lehrers Gottes. Der Lehrer Gottes nimmt bloß die Söhne für sich selbst sofortig an, jeden Moment an. Das wäre seine Aufgabe. Und alles andere sind an Attribute, die wir dem Heiligen Geist zur Aufhebung übergeben müssen und übergeben sowieso, ob heute, jetzt oder zu was immer für einen Zeitpunkt, weil sie nicht dementsprechend was deine wahre Identität ist, wer du wirklich bist. Du hast die Schau, jetzt über alle Illusionen hinaus zu blicken. Kapitel 20, Abschnitt 2. Dir wurde es gegeben, und das ist ja das Osterkapitel, nicht wahr? Kapitel 20, Liliengabe. Es wurde dir gegeben, keine Dornen zu sehen. Keine Fremden und keine Hindernisse vor dem Frieden. 
aber auch keine hochadele Altäre und äh, was dann spirituelle Schönheit betrifft. Das auch nicht. Das ist, was dir gegeben wurde. Die Angst vor Gott bedeutet dir jetzt nichts mehr. Wer fürchtet Illusionen anzusehen, wenn er weiß, dass sein Erlöser neben ihm steht? Ja, wie identifizierst du, dass dein Erlöser neben dir steht? Das ist der Lehrer oder der Guru, Name so und so, der das und jenes macht. Das ist nicht der Erlöser. <lacht> er ist auch nicht nicht der Erlöser. Aber diese Interpretation seiner Form ist wirklich nur die Projektion der alten Denkweise des ungeschulten Geistes mit den, mit den Inhalten aus der Vergangenheit, wie aus in, in allen vergangenen Zeiten der Götze aufrechterhalten wurde. Der Erlöser steht neben dir als dein eigenes Licht selbst. Deine Augen können ihn gar nicht sehen. Deine Ohren können ihn gar nicht hören. Du kannst ihn auch nicht riechen, nicht schmecken und nicht berühren. Aber du kannst ihn sehen. Du kannst ihn sehen mit deinem Geist. Du kannst ihn erkennen. Darauf zielt diese Geistesschulung ab. Das ist die Schau Christi. Mit ihm ist deine Schau zur größten Macht geworden, die Gott selbst geben konnte, um Illusionen aufzuheben. Bist du entschlossen dafür? Wir sind in praktischen Beispielen über Entschlossenheit. Oder ist das ein freies Thema heute? Ich weiß noch nicht. Wird, wird sich erst zeigen. Wow. Mit ihm ist deine Schau zur größt, größten Macht geworden, die Gott selbst geben konnte, um Illusionen aufzuheben. Denn das, was Gott dem Heiligen Geist gegeben hat, hast du empfangen. Der Sohn Gottes wendet sich für seine Befreiung an dich. Denn du hast um die Stärke gebeten und sie ist dir gegeben worden dieses letzte Hindernis anzuschauen, diese Angst vor Gott und weder Dornen noch Nägel zu erblicken, die den Sohn Gottes kreuzigen und ihn zum Todeskönig krönen. Das Zuhause, das ist der Grund, warum du hier bist, weil du dein Zuhause wiedererkennen willst, dich wiedererinnern willst, im wahrsten Sinn des Wortes. Das Zuhause, das du erwählt hast, sagt er, dein auserwähltes, wahres Zuhause, ist auf der anderen Seite dieser Wahrnehmung, jenseits des Schleiers. Es ist sorgfältig, und das soll dir eine gewisse Sicherheit geben, eine Entspanntheit geben, dass das für dich bereits arbeitet, dass es bereits da ist. Es ist sorgfältig für dich vorbereitet worden und steht bereit, um dich jetzt zu empfangen. Um mich jetzt zu empfangen. <lacht> okay, was hast du jetzt alles zu tun, Bruder? <lacht> das ist eine schlimme Botschaft, nicht wahr? <lacht> Sie nimmt all diese... All diese diese Bemühungen und Anstrengungstendenzen ganz einfach weg. Ne, ne Britta? Das ist, was wir teilen. Ne? Das ist das nicht großartig. Ne? Kein Bemühen, keine Anstrengung. Das ist der Weg. Absolut. Das ist das größte Geheimnis. Dich jetzt zu empfangen. Du wirst es nicht mit des Körpers Augen sehen. Hier ist es. Ja. Deswegen, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich sehe mit Geist. Doch alles, was du brauchst, das hast du. Du hast es bereits. Dein Heim hat dich seit Anbeginn der Zeit gerufen und nie hast du es völlig überhören können. Du hörtest, aber wusstest nicht, wie und wohin du schauen solltest. Jetzt weißt du es. In dir liegt die Erkenntnis bereit für die Entschleierung und Befreiung von all dem Schrecken, der sie versteckt hielt. In der Liebe ist keine Furcht. In der Liebe ist, gibt es keine Furcht. 
das Lied der Auferstehung, dieses Osterlied, ist der frohe Kehrreim, der der Sohn, dass der Sohn Gottes nie gekreuzigt worden ist. Wir wollen gemeinsam unsere Augen erheben, nicht in der Angst, sondern im Glauben. Und es wird keine Angst in uns sein, denn in unserer Schau wird es keine Illusionen geben, sondern nur einen Weg zum offenen Tor des Himmels, dem Heim, das wir in Ruhe miteinander teilen, wo wir gemeinsam als Eins in Sanftmut und in Frieden leben. Und so weiter und so fort. Ich habe hier nur ein paar Auszüge aus ähm, Absatz 6 bis 8 mit dir geteilt. Aber darum geht es. Da findet Befreiung statt, dies zuzulassen, sich daran zu erinnern. Und wie geht es dir damit? Bist du okay mit dem? Das ist eine, eine taffe Nuss, eine harte Nuss, aber das ist, wofür du dich eingetragen hast. Das ist der Grund, warum du hier bist. Wir öffnen diese Nuss und genießen den Inhalt. Du hast dich eingeschrieben für diesen Kurs und deswegen wurde dir sofortig gezeigt, was in dir ist, was dir zur Verfügung steht, welche Macht du hast in deinem Geist und dass du diese Macht nicht mehr missbrauchen willst in persönlichen Abhängigkeiten, in, im Erschaffen von, von sagen wir, Netzwerken, Erscheinungsbildern, die miteinander vernetzt sind, die aber letztendlich den Geist wieder verloren gehen lassen in unzähligen Illusionen. Wir haben es alle gemacht, ich verspreche es dir. Wir waren alle, ob es jetzt in Kleingruppen war, als Teil von Kirchengemeinschaften oder wir haben uns hinge hingegeben und haben unser Leben lang in einem Kloster miteinander verbracht oder in Ashrams mit Meistern, ohne Meister. Wir haben alles bereits gemacht. Diesmal geht es um die Schau. Es ist die Schau, dich wahrlich zu sehen. Es ist die Schau, alle, jeden und alles in diesem Licht als das zu sehen, was ihr wahrer Kern ist. Weil der Gedanke Gottes in allem ist was du siehst. Und natürlich sollst du jubilieren. Halleluja, ich bin am Weg nach Hause, da ist mein Fokus. Mein Zuhause ist nicht mehr innerhalb dieses Rahmens von Wahrnehmungsbedeutungen von selbst die höchst spirituellsten Manifestationen können mich nicht mehr in Versuchung führen. Sie sind Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, sie zu segnen. Mittel zum Zweck, mich darin zu erkennen. Mittel zum Zweck, zu vergeben. Mittel zum Zweck, sie in der einen Liebe zu befreien und loszulassen. Du bist nicht Teil von einem Teil von etwas. Dein Teil ist Teil des Ganzen und ist und wird zum Ganzen. Teil einer Gemeinschaft zu sein, um die Alternative willkommen zu heißen, ist wirklich nur der erste Schritt, ist der Beginn. Da ist nichts Neues dabei. Das kennen wir alle und deswegen gibt es sehr wenig Angst und Widerstand dagegen. Lass uns die nächsten Schritte, wie er uns anweist, mit offenem Herzen willkommen heißen. Weil da löst sich in diesen nächsten Schritten, am Tag zwei löst sich die Welt auf. Am Tag zwei erkennt der Geist, dass es Tod nicht gibt. 
in dieser Auflösung und vollen Hingabe. Ja, zum Abschluss lass uns hier ein bisschen rekapitulieren. Ich habe hier aus dem Dokument, äh, ich werde es in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann bereits als äh, auf die Webseite dann geben, um äh, hier ein Probebuch zu bekommen. Aus dem Tag 2. Willkommen zu deiner Erfahrung von Tag 2. Du hast dein menschliches Problem, hier zu sein, als ein Problem anerkannt, von dir selbst und deiner Quelle, Gott, getrennt zu sein und bist zu dem Verständnis gekommen, dass du eine echte Lösung brauchst. Du begannst, Fortschritte zu machen, indem du nicht länger so tatest, als ob es dir mit diesem schmerzhaften und vernichtenden Zustand der Trennung gut gehen würde und hast nun eine feste Entscheidung getroffen, eine entschlossene, eine feste Entscheidung in Entschlossenheit getroffen, könnten wir sagen. Deinen Geist und dein Denken über dich selbst, alle und alles zu ändern. Wie wir im Band 1 dieser drei Tage zum Erwachen, Tag 1, einen Weg suchen, der von hier hinaus führt, geteilt haben, haben wir verstanden, dass die gesamte Welt, wie sie vom menschlich-konzeptionellen Geist wahrgenommen wird, uns keine wirkliche Lösung bieten kann, zu diesem einzigen Problem, diesem Gefühl der Trennung von unserer Quelle. Die erfahrene Dunkelheit und der von Angst getriebene Wahnsinn in den Tiefen jedes menschlich gespaltenen Geistes hat buchstäblich die Flamme ausgebrannt, die die konditionierte und indoktrinierte Persönlichkeit lebenswert für eine scheinbar bessere Zukunft hielt. Mit zunehmender Angst und Verzweiflung konnten solche Geister nicht mehr länger einen solch dunklen Geisteszustand aufrechterhalten und erkennen, dass die Frage eher eine, Fra eher eine Frage von Leben oder Tod wurde. Glückliche und gesegnete Geister sahen keine andere Möglichkeit, als die Ursache dieses Problems zu erforschen. Oft sieht so ein Geist unglücklicherweise nirgendwo mehr irgendein Licht, und steht durch eine Vielzahl von destruktiven Gedanken am Rand der Selbstvernichtung, sei es durch Substanzen wie Alkohol, Drogen, Pillen und so weiter, oder durch Entscheidungen, die zu tödlichen Krankheiten, Unfällen und Tod führten. Sie alle waren Formen des Gefühls von Ich will nicht mehr hier sein. Sie alle standen und stehen für den selbst auferlegten und provozierten Selbstmord dessen, von dem geglaubt wurde, dass es noch im Inneren leben würde. Fortgeschrittene Geister haben in ihrer ausgedehnten Erinnerung gesehen, wie sich dieses fortsetzende Narrativ und diese Hoffnungslosigkeit über Generationen zeigt. Als menschliche Wesen in einem solch konzeptionellen Rahmen gefangen, dachten wir, dass wir hier auf diesen Erdplaneten gekommen waren, nur um die Folgen eines solchen schlechten Karmas zu erleiden, oder glaubten sogar, dass wir es verdient hätten, auf diese Weise bestraft zu werden. Diese chaotische Haltung im eigenen Geist setzte sich so lange fort, solange wir ein solches Narrativ nährten und aufrechterhielten. Teil dieser sogenannten schlafenden Herde auf dem Weg zu ihrem Untergang zu bleiben, machte immer weniger Sinn, je mehr wir begannen, die Ursache und Wirklichkeit des Problems zu hinterfragen. Nach einem Ausweg aus einem solchen Dilemma zu suchen, war unsere Erfahrung von Tag 1. Wir kamen zu der Erkenntnis, dass es einen besseren Weg geben muss, eine Alternative. Es muss einen Weg hinaus geben. Wir haben im ersten Band eine Vielzahl von Ansätzen geteilt, die diese Gedankenumkehr, diese sogenannte erwünschte Transformation des Geistes bestimmen. Wir haben einen Weg gefunden, ein Angebot von außerhalb der Zeit, das der Welt aus dem Christusgeist gegeben wurde, das diesen Wandel zu einer neuen Wahrnehmung durch ein Geistestrainingsprogramm, das das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern genannt wird, 365 Lektionen, die über ein ganzes Jahr lang geübt werden. Es kam durch einen Kontakt mit einer Reflexion unseres eigenen göttlichen Selbst zustande. 
einer Demonstration unseres Christus selbst innerhalb unserer eigenen Traumsequenz. Wir nannten und erkannten dieses ganze Selbst als unseren Lehrer, Meister, Heiligen Geist, Christus selbst, Jesus oder einfach Gottes Sohn, den einen, den alten Mann oder den Geliebten, um nur einige Namen zu erwähnen. Egal welcher Name, er hat die Rolle übernommen, für den Erfolg dieses Wandels verantwortlich zu sein. Und ihm wurde anvertraut, die Führung aus dem Labyrinth des endlosen und unmöglichen Suchens zu sein. Wir haben gelernt, ihm durch die Gnade zu vertrauen, die er mit sich brachte und bringt. Und sie musste und muss von ihm kommen, damit endlich verstanden wurde, seiner Einladung zu folgen, die Suche aufzugeben und stattdessen sehr konzentriert und entschlossen zu bleiben, unseren eigenen Geist über die Bedeutungen zu ändern, die wir allem und jedem gegeben hatten. Ein, eine anfängliche Lichterfahrung hat uns gestärkt, bis wir aufgegeben und komplett losgelassen haben. Daher steht dieser zweite Tag für diese Erfahrung der vollständigen Aufhebung und des Aufgebens des eigenen Selbstkonzepts. Obgleich es in Wahrheit nichts aufzugeben gibt, so wie es in Wirklichkeit nichts zu vergeben gibt und wir einen Einblick davon haben, dass niemand mehr da ist, um etwas aufzugeben, eröffnet sich die Erfahrung für die Erkenntnis des Einsseins des Selbst und des unbegrenzten Seins. An Tag 2 erkennen wir ganz bewusst, was uns wirklich gegeben wurde, was sich in unserem Geist eröffnet hat und somit geteilt werden möchte. Alles Teilen der Gaben des Weges, der Wahrheit und des Lebens sind Aktionen der Vergebung und Liebe, die diese in uns stattfindende Geistesänderung zum Ausdruck bringen. Ob es ein gesegnetes Gespräch über unsere zahlreichen transformativen Erfahrungen ist oder eine Demonstration des Lichts, das durch einen Funken von Selbstverwirklichung scheint, eine vollständige Todes- oder Nahtoderfahrung, ein unmittelbarer Kollaps der Raumzeitsequenz oder eine plötzliche Verschiebung in der Wahrnehmung und Erkenntnis der illusorischen Natur der Welt. Alle haben als Grundlage das, was wir reinen Lichtgeist, universelle Kraft, Licht, Liebe, grenzenlose und vereinende Energie, ein Wunder in Aktion nennen können. Es ist diese überwältigende Manifestation und der Ausdruck von Gottes Geist, der die Wahrnehmung insgesamt ersetzt und bereits ersetzt hat. Es ist die Entdeckung, die in der Bibel genannt wird. Er wird zu einem geistlichen Körper erweckt. Der letzte Adam wurde zu einem lebensspendenden, reinen Lichtgeist. Am Tag 2 lernen und teilen wir, dass das Verwandelbare Unvergänglichkeit anziehen muss und das Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Von diesem Wandel haben wir im 1. Korintherbrief 15 gehört. Es ist dieses Sterben zu einem alten, müden Ich, zum eigenen Selbstkonzept, das für wirklich gehalten wurde, obwohl das immer nur eine Annahme, ein Fehlgedanke über sich selbst war, dass ein ständiges Wiedergeborenwerden in jedem Augenblick ist. Dies führte schließlich zu einem Erwachen aus dem Traum, zu was Leben wirklich ist, zum ewigen Leben. Dies wird in den drei Tagen zum Erwachen als Tag 3 bezeichnet und beschrieben. Die Erkenntnis des eigenen Wahn selbst, unsere Auferstehung zum Christusgeist, zum göttlichen Menschen in uns. Tag 3 wird in dieser Reihe von Büchern in einem eigenen Band präsentiert und wird als Betonung die Gewissheit der Erkenntnis darüber haben, wer wir wirklich sind, dass wir ganz und vollkommen sind, wie Gott uns schuf und dass die Zeit nicht mehr vergeht. Alles, was wir sehen, ist eine Widerspiegelung dieser Gottesverwirklichung in uns, jener Freiheit, die es uns erlaubt, jeden und alles zu segnen, jedes Wesen auf der Erde und im gesamten Universum. Das ist nur ein Ausschnitt aus der Einleitung dieses 
neuen Buches Tag 2 zu wählen, dem Buch jetzt zu folgen, das in den nächsten Wochen auch auf Amazon erscheinen wird. So habe etwas Geduld und ich danke dir für deine Anwesenheit, für deine Präsenz, für dein Licht, für deine innere Verklärung, für dein Entdecken, was in dir wahrlich jetzt und für alle Zeit scheint und kommuniziert und so ist, wie Gott dich schuf. Mach noch die Mikrofone auf, um dir uns zu verabschieden. Hab dann noch einen, einen Song, um uns zu verabschieden. Also bleib noch einen Moment im Raum, wenn du magst. Danke, ihr Lieben. Danke. 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 Herzlichen Dank. Danke. Danke. I like you, ich mag dich. Vielen Dank, danke, danke, danke. Danke.